Cindy, gracias por recibirnos en tu hogar en Costa Rica. Qué bueno poder saber de nuestras iglesias allí y conocer cómo les está afectando esta crisis de salud y cómo están ustedes respondiendo ante esta situación. Bueno, la situación comenzó más o menos el 6 de marzo. Tuvimos el primer caso. Se nos ha dado ya un decreto a las iglesias de cerrar completamente todas nuestras reuniones, las instalaciones. ¿Cómo nos afecta? Principalmente el hecho de que mucha gente, pues, es la manera como de conectarse, de estar unidos como hermanos, de tener ese tiempo de, de alimentarnos, de acompañarnos y todo, porque hay mucha gente que no tiene mmm, medios este, para conectarse por internet o en línea. Entonces, esa es la parte que nos afecta un poquito más. Tenemos muchos adultos mayores y gente que no tiene conexión de otra manera. Eh, después, Creo que otro problema grave que estamos teniendo como iglesias es pues que la mayoría de las iglesias viven del de día al día. No todas las iglesias tienen algún recurso ahorrado o montos ahí que puedan disponer. Entonces, al no haber reuniones, pues no tenemos ingresos y los ingresos, este, bueno, hay unas cosas que se pueden congelar, pero hay otros pagos que no podemos congelar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en mi congregación, nosotros pagamos alarmas, recibos, este, impuestos, y eso no está congelado, tenemos que pagarlo mes a mes. Eh, más la ofrenda de los pastores, pues no podemos dejar que también los hermanos pasen eh, pues necesidades, entonces hay que ver cómo se va a hacer. Creo que ese es la, el principal desafío que tenemos ahorita las iglesias, que pues al no tener eh, las reuniones, pues no tenemos ese ingreso que necesitamos para salir adelante con muchos pagos. La mayoría estamos haciendo cultos en línea, en Facebook eh, Live, eh, tenemos devocionales por WhatsApp, nos enviamos mensajes, sí se puede salir, sí se puede salir, no estamos en una cuarentena obligada, ¿verdad? Este, sí se puede salir, hay gente que todavía está trabajando y, y poca gente, si tiene de verdad emergencias, puede salir. Somos poquitos los que estamos saliendo, un hermano y yo, que hemos estado como un poquito más de cerca saliendo a dejar algunos diarios, por ejemplo, nosotros tenemos varias familias a las que atendemos con diarios, le decimos nosotros a una bolsita con alimentos básicos, ¿verdad? Sí. Entonces, este, nosotros tenemos una en la iglesia un servicio social del cual atendemos a varias familias. Creo que este, nosotros no hemos vivido como país situaciones muy complicadas. Este, aquí no ha habido situaciones de guerras, no ha habido habido situaciones así muy, muy difíciles de vivir y nuestra población no está acostumbrada a cosas fuertes y creo que esto ha hecho que mucha gente esté un poco triste, angustiada, eh, eh, este, tal vez desesperanzada. Hemos tratado de, como iglesia y como convención menonita, porque también estoy en la convención, ¿verdad? Tratando de mandar mensajes de aliento, tratando de, de estar conectados con los hermanos, pero creo que definitivamente hay gente que se siente sola y tal vez la situación, lógico, que creo que la está pasando todo el mundo, que es la situación económica. Eh, nosotros somos un país que vivimos del turismo mucho, es un sector muy importante, eh, hay mucha gente que se quedó sin trabajo en este momento, muchísima. Creo, creo que el desafío más importante es, es, es aprender a hacer iglesia fuera de nuestras instalaciones eh, y seguir siendo presencia, seguir dando consuelo y liberación en medio de estas, de estas situaciones. Es un desafío grande este, estar conectados con la gente y seguir viendo las necesidades de, nuestras, de nuestros congregantes, de nuestros hermanos aún a la distancia, pero podemos seguir estando ahí. Y eso es lo que hay que hacerle, llegar ese mensaje a la gente. Seguimos estando aquí y el Señor sigue presente. La verdad que la tormenta golpea la barca, pero el Señor sigue presente y nos lleva a buen puerto. Y, y eso es lo que tenemos que conservar esa esperanza. Gracias por tus palabras y gracias por compartir con nosotros hoy. Estaremos incluyéndoles en nuestras oraciones. Un saludo para todos los hermanos igual de nuestras iglesias.